আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লিসেনারস আমরা আজকে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স নিয়ে আলোচনা করব এটা ডেফিনিশন অর্থাৎ কখন আমি এই টেন্সটা ইউজ করতে হবে কোন স্পিকিং এর ক্ষেত্রে অথবা রাইটিং এর ক্ষেত্রে এবং দেন এটা अप्लाई কিভাবে করব ওকে আই মিন স্ট্রাকচার নিয়ে আমি খুবই ব্রিফলি আমি ডিসকাস করব ইনশাআল্লাহ এখানে এটা হতে যে স্টুডেন্টদের জন্য অথবা প্রফেশনালস যারা রয়েছেন আগে টেন্স পড়েছেন বেশ দেরি হয়েছে মাঝে মাঝে কনফিউজড হয়ে যান আসলে কি দিচ্ছে কিভাবে দিচ্ছে হচ্ছে কিনা ওনাদের জন্য এটা খুব বেশি উপকার আসবে আশা করি সো পুরো ক্লাস টিং ইনশাআল্লাহ দেখবেন So let's begin. First of all, আমরা তাহলে আলোচনা করি যে আমি কোন ধরনের প্রেক্ষাপটে কখন আসলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আমরা ইউজ করব ওকে সো ডেফিনেশন সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাইক সামথিং জেনারেলি হ্যাপেন্স ইন দ্য প্রেজেন্ট টাইম যে কাজগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বর্তমান সময়ে সাধারণত হয় ওকে সেগুলো যেমন বাচ্চার স্কুলে যাই আমরা অফিসে যাই আমরা ভাত খাই আমরা বিভিন্ন কাজকর্ম করি আমরা ল্যাপটপ ইউজ করি ফেসবুক ইউজ করি যে কাজগুলো সাধারণত পার্ট অফ আওয়ার ডেইলি লাইফ আমরা সাধারণত করে থাকি সেগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন দ্যান্স ওকে এখানে একটা জিনিস লিখে দিয়েছি এটাকে খুব ট্রেডিশনাল কথা না জানলে নয় সে জন্য বলা যে যখন আমরা কোনো হিস্টোরিক কোনো ট্রুথ এর কথা বলি অথবা ইটার্নাল যে চিরন্তন সত্য কোনো কথা যদি বলি আমরা যেমন সূর্য পূর্ব দিকে উঠে লাইক ট্রুথ যেমন বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীন হয় লাইক দিস এই ধরনের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স ইউজ করি দ্যাট ইস ভেরি সিম্পল আপনারা অনেকে জানেন ওকে তাহলে এখন নেক্সট কথা হচ্ছে যে তাহলে আমরা এই ধরনের বাক্যগুলোতে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স ইউজ করতে হবে আচ্ছা বুঝলাম তাহলে এখন সেটা কিভাবে ইউজ করবো ওকে এখানে একটা বেসিক একদম ক্লিয়ার হওয়া উচিত কোনো স্যাক্রিফাইস করা চলবে না সেটা হচ্ছে যে শুধু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সই কেন শুধু এই টেন্স টানা যে কোনো টেন্স ইউজ করার ক্ষেত্রে যে কোনো টেন্স ব্যবহার করে একটা সেন্টেন্স বানানোর ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আমাকে অবশ্যই অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার অথবা প্যাসিভ স্ট্রাকচার যে কোনো একটা চুজ করতেই হবে অপশন নেই মানে এমন না যে একটা না করলেও চলবে নো ওয়েন এভার ইউ ওয়ান আই ইউজ এনি টেন্স ইউ নিড টু চুজ ইদার দ্য অ্যাক্টিভ ফর্ম অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার অফ দ্যাট টেন্স ওর দ্য প্যাসিভ স্ট্রাকচার অফ দ্যাট টেন্স ওকে যদি কারো মনে হয় যে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ বিষয়টা আমি একটু ক্লিয়ার না প্লিজ আমি বলবো যে ভিডিওটা এখানে পজ করে আমার যে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ টেন্সের যে বিষয়টা রয়েছে সেটার উপরে সেপারেট একটা খুব ব্রিফ আলোচনা একটা ক্লাস রয়েছে সেটা দেখে আসুন একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা খুব সহজ একটা আলোচনা ওকে তারপর এখান থেকে শুরু করতে পারো তাহলে নিশ্চয়ই অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার আছে এবং প্যাসিভের স্ট্রাকচার আছে ওকে অর্থাৎ আমরা যখন স্পিকিং অথবা রাইডিং আমরা যখন প্রেজেন্ট ইনডেফিট টেন্স অ্যাপ্লাই করে একটা সেন্টেন্স বানাবো তখন সেখানে আমার অ্যাক্টিভের স্ট্রাকচারটা কি হবে মানে এটাকে আমি আমি টেন্স পড়ানোর সময় এট এ টাইম আমরা একসাথে বলি যে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট অ্যাক্টিভ তাহলে হয় কি টেন্সের উপর আরো বেশি কনফিডেন্স আসে লার্নারদের তো আমরা শুরু করছি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট অ্যাক্টিভ ওকে এই ধরনের টেন্স দিয়ে আমি যদি একটা সেন্টেন্স বানাতে চাই আমার কি লাগবে আমি সেন্টেন্স একটা সাবজেক্ট দিব আমি তারপর একটা প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্ম অফ ভার্ব ভার্বের যে প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্ম রয়েছে আপনারা অনেকে জানেন যে ভার্বের যে ফর্মগুলো রয়েছে লাইক প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্ম প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ফাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম যে ফর্মগুলো রয়েছে যেমন গো প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্ম ওয়েন্ট পাস্ট সিম্পল ফর্ম অ্যান্ড গান হচ্ছে যে ফাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তো একইভাবে আমরা এখানে প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্ম ভার্বের যে ফার্স্ট যে ফর্মটা আছে ভার্বের এটা আমরা ইউজ করতে হবে দেন আমরা কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট এটা আলাদা একটা সেপারেট বিষয় আমি আজকে ক্লাসে আলোচনা করবো না সেটা নিয়ে জাস্ট কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে ভার্বের অর্থ পরিপূর্ণ করার জন্য আমাদেরকে কিছু অংশ কিছু ফ্রেজ উল্লেখ করতে হয় সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট কিন্তু কমপ্লিমেন্ট কিন্তু খুব ডিটেল আলোচনা রয়েছে এখানে বলছি না আমি ওকে সো লেটস সি আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছি যে পিপল নিড ওয়াটার ফর সারভাইভাল এখানে দেখুন যে সাবজেক্ট দিয়েছে পিপল নিড ভার্বের প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্ম কেমন এটা হচ্ছে নিড ভার্বের প্রেজেন্ট সিম্পল ফর্ম ওকে দেন আমি কমপ্লিমেন্ট দিয়েছি ওয়াটার ফর সারভাইভাল ওকে দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট অ্যাকটিভ এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট অ্যাকটিভ ওকে নেক্সট স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট অ্যাকটিভ এই একই টেন্সটা আমরা অন্যভাবে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে যদি কখনো সাবজেক্টের পরে এম অথবা ইজ অথবা আর্ট দেখি এবং এরপর কিন্তু তার কোনো ফার্ব নেই লক্ষ্য করুন এম ইজ আর পরে অ্যাডিকটিভ আমরা এই ধরনের কিন্তু অহর ইউজ করে থাকি আমরা সেটাও কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট অ্যাকটিভ টেন্স যেমন ইয়োর খার ইজ নাইস এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ইয়োর খার ইজ দেখুন এখানে ইজ এর পর আর কোনো ফ
এম ইজ আর ব্যবহার করে যে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স আমরা তৈরি করতে পারি সেটা কখনো এজিটিভ দিয়ে আমরা বহুল প্রচলিত ভাবে অর্থাৎ এম ইজ আর উপর একটা এজিটিভ দিয়ে আমরা আবার নাউন ফ্রেজ দিতে পারি আমরা নাউন ফ্রেজ এটা ফ্রেজের আমার আলাদা ক্লাস রয়েছে ইনশাল্লাহ দেখে নেবেন ওকে আমি এখানে বলে দেবো কোনটা নাউন ফ্রেজ তো লেটস যেমন দেখুন আমরা যে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর ঠিক আগের মতো আমরা নাউন ফ্রেজ আনতে পারি ওকে যেমন হি ইজ এন অনেস্ট পার্সন দেখুন এখানে ইজ রয়েছে ইজটা এখানে হচ্ছে যে যখন আমরা সাবজেক্টের পরে এমিজার এরপর আর কোন ভার্ব থাকতে পারবে না এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এমিজার পরে কিন্তু অন্যান্য টেন্স হয় এমিজার দিয়ে কিন্তু এমিজার পরে যখন অন্য কোনো ভার্ব থাকবে না তখন কিন্তু সেটা প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স আমরা সেখানেও কিন্তু আর কোন ভার্ব থাকবে না কিন্তু মাথায় রাখতে হবে হ্যাভ হ্যাজ দিয়ে কিন্তু অন্যান্য টেন্স হয় সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করবো তা আমাদের আজকের এখানে যে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এখানে হ্যাভ এবং হ্যাজ থাকবে আপনাকে বুঝতে হবে প্রথমে যে আমি কি দিব না প্যাসিভ দিব সেটা আমার ভয়েস অ্যাক্টিভ প্যাসিভ এর যে ক্লাসটা আছে সেটা দেখলে বুঝে নেবেন ওকে এখন আমরা দেখবো যে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট প্যাসিভ এর যে স্ট্রাকচারটা সেটা কি সেখানে আমরা সাবজেক্ট দিব এজ ইউজুয়াল ইন এভরি সেন্টেন্স উই নিড এ সাবজেক্ট জেনারেলি এক্সেপ্ট সাম সেন্টেন্সেস তো এখানে যেমন আমরা এখানে দেখি সাবজেক্ট দেওয়ার পরে আমরা এম ইজ আর একটা দিব দেওয়ার পর আমরা কি করব ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বারবার আমরা ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্মটা ইউজ করতে হবে যেমন হচ্ছে যে ডু এর ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে ডান যেমন ডু রিড ডান গো এর ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে গান ওকে যেমন like this like collect collected collected see saw seen there are many verbs okay example the hijo in english is used globally ingrezi pura antarjatik bhabe eta byaborito hoy dekhun ekhane ami am is er pore ekta used ekta v3 past participle form amra byabohar korechi ortat ei tense er barer dui ta ongsho thakbe apnake ekta am is er je kon ekta dite hobe match kore subject er sathe ebong er pore arekti verb er v3 othoba past participle form dite hobe past participle form ta ke shongkhebe onek shomoy v3 bolna hoy okay তবে ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে যে এখনই কোন কাজ সংগঠিত হচ্ছে কথা বলার সময় আমি যখন কথা বলছি তখনই কোন কাজ হচ্ছে এটা না এই ক্ষেত্রে কিন্তু থাকে 
প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট অ্যাক্টিভ তিনটি স্ট্রাকচার রয়েছে ওকে এখানে আমি যদি চারটা দেখিয়েছি ওই যে সেকেন্ড স্ট্রাকচারটাতে অ্যাডজেটিভও আসে নাউন ফ্রেজও আসে সেই জন্য আলাদা সেপারেটলি দুইটা एग्जांपल দিয়েছি আর কি ওকে তবে মনে রাখতে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট যে এই স্ট্রাকচারটা যেখানে আমি যা রয়েছে এবং হ্যাভ হ্যাজ দিয়ে যে স্ট্রাকচারটা প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট অ্যাক্টিভ সেখানে মনে রাখতে হবে এম ইজ আর এবং হ্যাভ হ্যাজ এতে পড়ার কোনো ভার আসবে না আসলে কিন্তু সেটা আমাদের এই টেন্সে রেঞ্জে পড়বে না সেটা অন্য টেন্সে পড়বে সেটা আমরা পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আর প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট প্যাসিভ যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এম ইজ আর প্লাস বি3 ওকে সো প্রতিটা টেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু একটি প্যাসিভ লক্ষ্য রাখতে হবে দ্যাটস অল থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দ্য হোল ভিডিও